ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சங்காஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்பவும் ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான டேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் பீடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பீடாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து இதில் நம்ம எந்த ஸ்வீட்னஸும் யூஸ் பண்ணல சர்க்கரை வெல்லம் தேன் இந்த மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் டேட்ஸோட ஸ்வீட்னஸில் மட்டும் செய்கிற ஸ்வீட் இது ஆனால் டேஸ்ட் வைஸில் எந்த ஸ்வீட்னஸும் சேர்க்காத மாதிரி தெரியாது நான் ஆல்மோஸ்ட் இது வரைக்கும் எல்லா தீபாவளிக்கும் இந்த ஸ்வீட் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த பீடாவை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஹாஃப் கேஜி பிளாக் டேட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிளாக் கலர் டேட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த டேட்ஸ் தான் வந்து நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த டேட்ஸ் எல்லாம் கொட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ தொட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பிளாக் டேட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ முந்திரி பருப்பு வந்து த்ரீ ஃபோர்த் கப் எடுத்திருக்கேன் பாதாம் பருப்பும் த்ரீ ஃபோர்த் கப் பிஸ்தா பருப்பு வந்து அரை கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பட்டர் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போ கேஸ் ஸ்டவ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த நட்ஸ் எல்லாத்தையும் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் ரோஸ் பண்ணால் போதும் ரொம்ப நேரம் ரோஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக கிறிஸ்பியாக ஆகிற வரைக்கும் ரோஸ் பண்ணால் போதும் இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த நட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆரட்டும் இப்போ இந்த நட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜாரில் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நைஸாலாம் அரைக்க வேணாம் ஜஸ்ட் ரெண்டு மூணு தடவை அப்படி மிக்சியில் வந்து சுத்த விட்டு அரைச்சி எடுத்தால் போதும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு நட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கடிப்பட்டால் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம டேட்ஸை வந்து மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் முதல்ல நட்ஸ் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் டேட்ஸ் அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா முதல்ல டேட்ஸ் அரைச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா ஒட்டிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நட்ஸ் அரைக்கிறதால அதில் இருக்கிற நெய்யெல்லாம் வந்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா கோட் ஆகிடும் அதனால் நம்ம டேட்ஸ் அரைக்கும் போது ஜாரில் ஒட்டாமல் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் டேட்ஸ் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் இருக்குது இப்போ திரும்பவும் நான்ஸ்டிக் பேனில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்ச டேட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட் இதில் சேர்த்துக்கலாம் டேட்ஸ் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை வதக்கினா போதும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்குள்ளே இது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் இப்போ கேஸ் ஸ்டவ் வந்து நான் லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் டேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற நட்ஸ் எல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த டேட்ஸ் நட்ஸ் வந்து எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பால் மாதிரி கடாயில் ஒட்டாமல் திரண்டு வரும் அப்போ வந்து இது ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த பீடா செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரமும் ஆகாது ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்குள்ளே இது கடாயிலேருந்து நல்லா ஒட்டாமல் நல்லா திரண்டு வந்துடும் ஸோ இந்த ஸ்வீட்டை வந்து நம்ம ரொம்ப குயிக்காகவும் செஞ்சிடலாம் இப்போ த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா கலந்து வந்திருக்கும் இந்த டைமில் வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது வந்து ஃபில்டர் காஃபியோட டிகாஷன் இது வந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அப்படி உங்ககிட்ட ஃபில்டர் காஃபி இல்லைன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி தூள் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்தா ஒரு மைல்டு காஃபி ஃப்ளேவரோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு காஃபி ஃப்ளேவர் பிடிக்கலன்னா இதை சேர்க்காமையும் நீங்கள் இந்த பீடாவை செஞ்சுக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா திரண்டு பால் மாதிரி வந்திருக்கும் இதுதான் வந்து கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப்
இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற ட்ரேல எல்லா சைடும் நல்லா நெய் தடவிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம செஞ்சுருக்கிற பீடா வந்து இதில் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க நல்லா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சின்ன கிண்ணத்தோட பேக் சைடில் வந்து நெய் தடவிட்டு அதை வந்து இந்த பீடா மேலே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா அதை வந்து எல்லா இடத்துலையும் சமமாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க பிஸா கட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த பீடாவை கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இந்த கட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் கத்தி யூஸ் பண்ணியும் இந்த பீடாவை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கட் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த பீடா வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபேர்மாக நல்லா இருக்குது இப்போ வெளியே வந்து இது நல்லா ஃபேர்மாக இருக்கும் ஆனால் சாப்பிடும்போது இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இதோட டேஸ்ட் வந்து நம்ம எந்த ஸ்வீட்னஸும் ஆட் பண்ணாத மாதிரியே இருக்காது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேட்ஸ் நட்ஸ் சாப்பிடாத உங்கள் குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாப்பிடுவாங்க இந்த பீடாவை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்க வேண்டாம் வெளியே ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சிருந்தாலே இது கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இந்த டேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் பீடா உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சங்காஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திரும்பவும் உங்களை புது வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய்